既然母子一场，我护父亲，我也要护着您。母子罕见同台，大林一弯腰就给师娘请了上来，站定连着两个鞠躬，一个给观众，一个给贤师。我技艺不精，陈俏有水平，请观众老爷们多多包涵。几位贤师也辛苦，如此高的水平，还要陪我唱一段卡拉 OK。这一场曲艺伴奏是难找这样的，所以说就陪着我，你说我是什么都不会，陪我在这唱一卡拉 OK， 我也特特别谢谢。最后不忘甩过父亲。我唱的不好听就骂，你别骂我妈。实在不行非想骂别人，你骂我爸。<笑>连外人都看出来了，今天今日之场合，他郭麒麟就是在护母亲。师娘有个外号叫做小青氏，整个汴京谁不知小青氏贤良淑德？以此话来讽刺王慧。当年曹云金失去理智，冲动地站在了恩师的对立面。他大闹生日宴，跪在关公向前狠狠发誓。那段时间，德云经营模式存在问题，一个曹云金站了出来，后面多少人蠢蠢欲动，比如何伟，比如李菁。郭老师见此情此景，心中一万点暴击，真比杀了他还要难受。难不成要灭了德云满门吗？当晚，在曹云金离开，郭老师演出的间隙，师娘站了出来，扑通朝着众徒一跪，抱着德云社大不了不干了的想法，也恳求徒弟们别这样对待她丈夫。男儿膝下有黄金，女子何尝不是？退社的事情的确以师娘下跪结束，但站在上帝视角是极不公正的，因为没多久，曹云金后悔了，找人游说说想重新回来。年后，他重新出现在德云舞台。人生哪有那么多试错机会？愿意对你网开一面的，除了父母，还有师父师娘。事到如今，世人只道他一跪必走曹云金，背地里喊他小秦氏。谁人管他一跪仅仅是为了丈夫？倘若真的想逼走谁，又何必让他重新回来？今时今日，德云社上下对这位师娘恭恭敬敬，包括大林。母亲敲个鼓，他一旁好好好，开心的跟什么似的。小动作引导观众，快给我妈鼓掌呢！快快快！母亲莞尔一笑，台下掌声雷动。他用态度告诉众人：总有一天，我不仅会把父亲扒拉身后保护他，我也会把母亲扒拉到我身后保护他。下期见。